വെൽക്കം ടു ചിലേ ബി ക്യുസീൻ ഞാൻ ജി ബി ജിജോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാംഗോ ഐസ്ക്രീമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറോ കണ്ടൈൻസ്ഡ് മിൽക്കോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലായ്ക്കണോടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷെ കളർ മാറുകയൊന്നും വേണ്ട ഈ സെയിം കളർ തന്നെ നമുക്ക് മതി ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച കുത്തൽ കിട്ടും നമ്മളത് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു മണം തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മിനിറ്റ് അത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ പാനിൽ ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാലിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം പാലൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ മധുരം പോരാ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്തത് പാലിവിടെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാലിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുറുക്കിയെടുക്കണം അതുപോലെ കട്ട ഉണ്ടാവും പെട്ട അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട കാരണം നമ്മളിത് പിന്നീട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മതി അതിനായിട്ട് അതിനെ കുറുക്കിയെടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് പാല് കുറച്ച് തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകി പോകണ്ട ഭയങ്കര തിക്കാക്കണ്ട ഒക്കെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്നാൽ തിക്കുവാണ് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മാങ്ങയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം എനിക്ക് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് നിന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൽഫോൻസോ മാങ്ങയാണ് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ മിക്സ് ഇപ്പം നല്ലപോലെ ചൂടാറി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കുറുക്കിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ മിക്സ് വന്നിട്ട് മാങ്ങ അടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം മിൽക്ക് മിക്സും മാങ്കോയും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നല്ലപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർന്ന് വയ്ക്കാം ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് അടപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഐസ് കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അ
രാത്രിയിലാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മളിത് തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഐസ്ക്രീം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നല്ലപോലെ ഫ്രീസായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കേ വേണ്ട അങ്ങനെ തോന്നുന്ന കൂടിയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ മാങ്ങ ഒക്കെ ഉള്ള സമയമല്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക്